Good morning students. Today we are going to read about the French Revolution. So the French Revolution happened way back in 1789 and uh, it is one of the major uh, happenings all over the world and it's a very important chapter. It's taught uh, everywhere in every curriculum of any country. For example, even in the American syllabus, school syllabus, they, uh, they teach French Revolution. Even in British school syllabus, they teach French Revolution means it is one of the basic chapters in history to start with. So at first we would like to know about uh, what the French Revolution is, why is it taught in our book. So look, French Revolution, you know, it brought about something like a paradigm shift. So you don't understand how the paradigm shift is. Paradigm shift means that people have a big change Earlier the people were fatalist. Do you know the meaning of fatalist? Fatalist means people used to believe in something called fate, destiny. They used to think that their lives have been predetermined. The happenings in their lives have been predetermined. They used to think something like that. But after the French Revolution, these things changed. The perspective of the people, the outlook of the people towards certain things had changed. For example, if earlier people were poor or people were rich, most of the people used to think that it has already been determined by their previous births. But after the French Revolution, this mindset changed. People began to believe that there is something more than fate and destiny. And together, if the people unite together, they can bring change in their lives, in the lives of other sons. So this is the importance of the French Revolution. Earlier there was no concept of equality, you know, it was there, the concept of equality was there, but it was merely in books. French Revolution brought the idea of equality into the public sphere, you know. Earlier politics was confined to the royal houses. French Revolution brought the idea of politics into the common sphere, to the common people. The common people began to discuss politics for the first time after the monarchy, after the monarchy period in, in Russia, sorry, in France. So let us start uh, the French Revolution. We would, uh, we would like to first introduce you to these two terms. Now French is, for example, Indian from India, similarly French from France. Now, France, you know it's a, it's a very popular country, famous country. France is even today one of the most powerful countries in the world. There was a time when there was a saying that when France needs the whole of Europe catches cold. It is still true today, you know, France is one of the members, uh, permanent seat holders, holding veto power at the United Nations Security Council and we have uh, uh, historical relations with France. For example, uh, Pondicherry, you know it was a French colony, Chandarnagar in uh, West Bengal, it was a French colony. Tipu Sultan had uh, a modernized European class army that was done only with the help of the French. The French have always uh, helped India and you and you'll be surprised to know that the French and the British were arch rivals. Do you know arch rivals? Cutter Dushman. In the French and British were a cutter Dushman. That is why uh, to shoo away or to prevent the British from ruling in India, the French helped the Tipu Sultan. So France is a country in Europe. The language is French. Earlier its currency was Frank, but later it became part of the European Union and its currency changed to Euro. The president of France is Emmanuel Macron and they have, uh, they, the country is a constitutional, uh, sorry, the country is a democratic republic, it has got a parliamentary system of government. So we would like to, uh, now this is the introduction about France, now let us move. Uh, to the idea of revolution. So what is revolution, you know? Revolution means when a very big change, you can say a widespread change, a long lasting change, you know, in terms of political revolution, we call it an everlasting change. So 
this brought an everlasting change in the attitude of the people the french revolution which happened way back in 1789 and you will find that in almost all the democratic constitution anywhere in the country for example in the constitution of india in the constitution of south africa in the constitution of the united states of america you will find there three ideas embedded and what are these three ideas these three ideas are liberty equality and fraternity even if you read the first page of our the constitution of india you will find these three ideas liberty equality and fraternity so the french revolution has contributed to the making of modern nation uh, modern nation republics at the same time modern democratic societies its uh, value the values which came from the french revolution uh, they cannot be ignored they have changed the world they have helped metamorphize the world transform the world so now let us start about uh, the first page of your book the first page of your book is about an incident which happened on 14 july 1789 and the city was paris you know even today paris happens to be the capital of france so what happened on uh, 14th july 1789 on 14th july 1789 paris was in a kind of emergency kind of situation now you know emergency kind of situation there is chaos charo taraf afra tafri ka mahol hai किसी को नहीं मालूम है क्या होने वाला है अफवाहों का बाजार गर्म है सो वी हैड सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन पेरिस पीपल हैड कम आउट ऑन द रोड्स दे वर डिमांडिंग दे वेयर मींस पीपल हैड कम आउट ऑन द रोड्स दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग दे वेयर रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर ब्रेड दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर वेजेस for better wages so people had come out in the in the streets and there were rumors that the king had ordered the soldiers to fire upon the citizens to maintain law and order in the in the city but these rumors they were not true but still we know that when there is a very a hodgepodge kind of situation when there is a chaotic situation these kind of things keep on happening isn't it the so on this day 14 july 1789 the french people the common french people they destroyed bastille so now look, bastille is was a fortress prison you know fortress prison it was a prison also at the same time it was a fort also you know uh you will not find such examples in india i can just give you some example uh, uh, again an example from the colonial period when mahatma gandhi was arrested he was put in, uh, he was put in aga kha palace and the aga kha palace was a fortress also and a prison also so earlier kings used to have a fort and that fort used to act as a prison also so the same was the case with uh, bastille now bastille is the english pronunciation the french pronunciation of bastille is bastille still today for example as we celebrate independence day on 15th august 1947 in the same way the french every year they celebrate the bastille day on 14 july it is something like a celebration for their independence day now what the independence is about the independence is about ye jo ye jo independence hai wo baat ho rahi hai from despotic monarchy or from absolute monarchy so now what is uh, absolute monarchy in france the people were protesting against absolute monarchy now what is absolute monarchy do we have monarchies today at first we will focus on the term monarchy monarchy means ruled by the king or the queen as a sovereign koi raja aur rani agar khud se shasan kare to usko monarchy kehte hain अब मोनार्की में भी दो टाइप है देर आर टू टाइप्स मोनार्की है कॉन्स्टिट्यूशनल नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू द डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन एब्सोल्यूट मोनार्की यू नो द किंग हैज गॉट अनलिमिटेड पावर्स देर आर नो चेक्स ऑन हिज पावर्स ही हैज गॉट अनलिमिटेड पावर्स यू नो ही इज द ऑनर ऑफ द पीपल्स लाइफ 
he or uh, he or she if it is the queen can do anything they like there is no one to question them for example you will find uh, absolute monarchies in saudi arabia you will find absolute monarchies in bahrain in qatar in kuwait so these are these countries are absolute monarchies you know you might have heard the dialogue in 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 bollywood south indian films mera vachan hi mera shasan hai so similar is the case with absolute monarchy whatever the king says you know the rule goes according to him according to his rules you know there is no check on his part now coming to constitutional monarchy what are constitutional monarchies in constitutional monarchies you find that apart the king is there but he has got no real powers he has just got ceremonial powers the real power lies in the hands of the executive which happens to be the prime uh, prime minister for example there are numerous examples of constitutional monarchies uh very some of you might be uh, familiar with the type of government in bhutan so bhutan has got a constitutional monarchy in bhutan the king is there the name of the king is jigme khesar namgyel wangchuk and the prime minister is sharing lotte but bhutan ek rajtantra hai lekin bhutan kaun sa rajtantra hai wo constitutional monarchy hai samvidhanik rajtantra वहां पे संविधान है राजा के जो पावर्स है वो अनब्रिडल्ड नहीं है वो अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड नहीं है राजा वैसे ही है जैसे भारत का राष्ट्रपति सेरिमोनियल पावर्स है शपथ दिलाना है लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करना है असली पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनाकी में यही होता है भूटानी क्यों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं अब जापान का एग्जाम्पल ले सकते जापान के जो राजा हैं नारू ही तो बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं क्यों क्योंकि उनके पास पावर नहीं है पावर वहाँ के प्रधानमंत्री सिंजो एब के हाथ में है उसी प्रकार आप थाईलैंड को भी देख सकते हैं थाईलैंड में भी जो राजा हैं महावजीरा लंग लोंगकार उनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं क्यों क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं है पावर वहाँ का जो राष्ट्र वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यंगलक्ष सिन्वात्रा उनके हाथ में तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे आप स्पेन का एग्जांपल ले सकते हैं स्पेन में राजा है फिलिप फिर भी लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि उनके हाथ में पूरा पावर नहीं है इसी प्रकार नॉर्वे भी है बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप में भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जहाँ तक बात रही एब्सोल्यूट मोनार्की की तो ये ज़्यादातर अरब वर्ल्ड में है अफ्रीका में एक देश है स्वजीला लैंड वहाँ पर अभी भी एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की है बाकी आपको दुनिया के देशों में देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर आपको अभी के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिली मुझे ये लगता है कि इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ाने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके साथ हम फैमिलियर हो जाए तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी कन्वीनियंट होगा हमारे लिए उसी में से एक टर्म है रिपब्लिक तो हम लोग जानेंगे कि रिपब्लिक कहते किसे और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं और ये क्या दोनों कहते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसके हाथ में असली में पावर है जैसे भारत के अगर बारे में हम बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री उनके हाथ में असली सत्ता है और हम भारत के प्रधानमंत्री को चुनते हैं हम एम को चुनते हैं एम जो है वो चुनते हैं प्रधानमंत्री को पहले ही से डिसाइड रहता है कि इस पार्टी को वोट देंगे तो इस आदमी को एम पी बनाए सॉरी पी बनाया जाएगा या बाद में भी वो डिसाइड होता है खैर उसको लेके कोई बात नहीं है लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर या यू कह द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स तो उसको हम लोग डायरेक्टली चूज करते हैं तो अगर किसी भी देश में रियल एग्जीक्यूटिव का चुनाव लोगों के द्वारा होता है तो हम उसे कहते हैं डेमोक्रेसी फिर रिपब्लिक क्या है रिपब्लिक थोड़ा सा डेमोक्रेसी से हटके है दोनों अलग भी नहीं है रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट है देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है हेड ऑफ स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ गवर्नमेंट If he is he or she is not hereditary, 
the post of the head of government is not hereditary, then the country is said to be a republic. अगर जो देश का शासन अध्यक्ष है अगर वो वंशानुगत पद नहीं है तो हम उसे कहते हैं कि वो रिपब्लिक है गणतंत्र जैसे भारत में भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ आप लोगों ने पढ़ा होगा यू माइट हैव स्टडी इन क्लास सिक्स और क्लास सेवन और एट द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट तो क्या भारत में जो प्रेसिडेंट है वो एक वंशानुगत पोस्ट है क्या प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट बनता है तो नहीं वो वंशानुगत पोस्ट नहीं है इसका मतलब भारत क्या है रिपब्लिक है और भारत डेमोक्रेसी भी है क्योंकि हम अपने यहाँ के प्रधानमंत्री को चुनते हैं इसीलिए भारत का जो गवर्नमेंट टाइप है उसे कहा गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ये जो है आपको ये ये जो टर्म है आपको इस बुक में भी मिलेगा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसे कहते हैं अब सवाल है कि कौन से ऐसे देश हैं जो रिपब्लिक नहीं तो रिपब्लिक वो देश नहीं है जो जहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है जो देश का शासन अध्यक्ष है वो सॉरी जो देश का जो देश का हेड ऑफ स्टेट है वो मींस वो जो है वो अंशानुगत पोस्ट है जैसे भूटान भूटान में लोग अपने राजा को सॉरी अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं वोट करके चुनते हैं भूटान में लेकिन तो भूटान डेमोक्रेसी हुआ क्योंकि वहां पे लोग जो है जिस जो रियल एग्जीक्यूटिव है जिसके हाथ में असली में पावर उसको चुन के चुनते हैं लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो रिपब्लिक नहीं होगा क्यों नहीं रिपब्लिक होगा क्योंकि वहां के जो हेड ऑफ स्टेट है तो हेड ऑफ स्टेट वहां के राजा हुआ तो राजा तो वंशानुगत पोस्ट हो गया तो जिस देश जिन देशों में भी राजा है जैसे आप भूटान तो थोड़ा सा ऑब्सक्योर एग्जाम्पल हुआ हम थोड़ा सा लेते हैं अब ब्रिटेन को देखिए ब्रिटेन में महारानी है तो महारानी वहां की हेड ऑफ स्टेट है तो वो डेमोक्रेसी है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि रिपब्लिक होने के लिए राजा महाराजा का होना जरूरी नहीं है रिपब्लिक होने के लिए एक प्रेसिडेंट का होना जरूरी है या प्रेसिडेंट के बराबर कोई पोस्ट हो हाँ ब्रिटेन डेमोक्रेसी जरूर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है क्यों क्योंकि जो रियल पावर्स है वहाँ पे ब्रिटेन में वो वहाँ के प्रधानमंत्री में नहीं थे वहाँ की जो राज सॉरी वहाँ की जो रानी है उनका भी वही हालत है जो भारत के राष्ट्रपति का है सेरिमोनियल पोस्ट है ठीक है शपथ दिलाना उनका काम है अपॉइंटमेंट लेटर्स पे साइन करना उनका काम है कोई भी स्टेप खुद से नहीं उठा सकती हैं उनको कोई भी स्टेप उठाने के लिए तभी उठाएंगे जब प्रधानमंत्री उनको ऐसे सलाह देंगे कि हाँ आप ऐसा कीजिए तो हमें बहुत क्लियर हो जाना है होता क्या है कि बच्चे पढ़ने के लिए बहुत मींस नाइन टेन तक चले आते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है उसके अलावा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये रिपब्लिक क्या है डेमोक्रेसी क्या है क्या कोई देश मुनाकी होते हुए भी डेमोक्रेसी हो सकता है तो ये बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में आपको क्लियर कर लेना चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जैसे आप देख लीजिए कि इन वी हैव टू काइंड ऑफ मोनार्कीज एब्सोल्यूट मोनार्कीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज इन एब्सोल्यूट मोनार्कीज द किंग हैज गॉट ऑल द पावर्स अनलिमिटेड पावर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच पुट्स limits on the power of the king the real power lies in the hands of the prime minister in a constitutional monarchy now coming back to republic and democracy republic a country where the head of a state happens to be uh, happens to be a post of non hereditary nature that is called republic democracy where the real executive is chosen where the real executive is elected by the people then that country is called democracy so we are now very much clear every republic you know every republic is a democracy but not every democracy is a republic mark my words every republic is a democracy but not every democracy is a republic for example india is a republic therefore india is democracy isn't it but take for example britain 
Britain is a democracy, but Britain is not a republic because the Britain, the head of the state of Britain is uh, Queen Elizabeth, who happens to be queen. So these are uh, these are the differences. Now uh, coming back to the uh, to the point of French Revolution. So on on 14th July 1789, there was a state of alarm in Paris. The same line has been written in your book. A state of alarm means there was an emergency kind of situation. There was there were chaos everywhere. People did not know what is going to happen. What should they do to remain sh safe? You know, so people had no idea about all these things. Then uh, what happened? That the people went on to destroy Bastille. Uh, sorry, Bastille or Basile in French. It was a fr it was a it was a fortress prison. There were some prisoners in it. All the prisoners were released by the people. Why did the people hate this monument called Bastille? So people used to hate because it was the power of the absolute power. Of, uh, it was the symbol of the absolute power of the king. You know, the king was an absolute. Whatever he wanted to do, he used to do. You know, he used to say that uh, I have been sent by God. I am the representative of God. You know, that is the divine theory of right. Everywhere, anywhere in the world, wherever there is, uh, there is rule of a despotic king or an absolute king. They put the same theory forward that we are the representative of God on the earth. As a result, we cannot do anything wrong. Even if you do something wrong, that is right. That has to be accepted by the people. Uh, people broke this. Uh, people destroyed this uh, this fortress prison called Basil, and all the fragments. You know the fragment, the concrete, the bricks. People took it home as a souvenir that. बहुत ज्यादा समय बीतेगा तो हम अपने पोतों पर पोतों को दिखाएंगे कि देखो ये जब बैसल टूटा था तो हमने भी उसमें हिस्सा लिया हमने भी उसको तोड़ा था सो पीपल जस्ट डिस्ट्रॉय दिस बिल्डिंग एंड दे हैड नो आइडिया अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर यू नो दे वेर दे डिड नॉट थिंक कि ये एक घटना एक बिल्डिंग को एक जेल को तोड़ने के बाद ऐसा भी एक नौबत आएगा जब राजा रानी को फांसी पे लटका दिया जाएगा लोगों को ऐसा भाषी नहीं था एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन आपको ये आप पूरी दुनिया में लेके चलिए कि कहीं पे भी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एक छोटी सी घटना से के साथ स्टार्ट होता है लोगों को लगता ही नहीं है कि हाँ आज ये छोटी सी घटना हुई है कल ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है या इसके जो कंसिक्वेंसेस है ये बहुत बड़े हो सकते हैं या सीवियर हो सकते हैं तो दुनिया में कहीं पे भी जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं इस चैप्टर में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है हम उसमें देखेंगे फ्रांस का जो ट्रांजिशन फेज है वो कैसे होता है फ्रांस पहले एक पहले वो रहता है एब्सोल्यूट मोनाकी लोग क्रांति लाते हैं क्रांति लाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाकी होता है उसके बाद वजूद भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाकी को रखते हुए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बाद फिर नेपोलियन आता है तो नेपोलियन तो कहने के लिए राजा होता है लेकिन वो लोगों को बहुत सारे राइट्स देता है और युद्ध के माध्यम से उस राइट्स को पूरे दुनिया में फैलाता है पूरे सॉरी पूरे वो यूरोप में फैलाता है पूरे दुनिया में भी फैलाना चाहता है लेकिन बाद में नेपोलियन या उसकी आर्मी खुद एक अफसरयुक्त मोनार्की या एक डिक्टेटर के रूप में बिहेव करने लगती है जिसके कारण लोग उसको हटाना चालू कर देते हैं और हमें इस बुक में यहीं तक पढ़ना है और इक्वालिटी का कंप्लीट इक्वालिटी नहीं आ पाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश होती है लेकिन कंप्लीट इक्वालिटी नहीं आ पाता है इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है फ्रेटर्निटी के लिए जो स्ट्रगल है लिबर्टी के लिए जो स्ट्रगल है वो हमेशा चलता रहता है और आज भी लगभग अगर हम कहें तो इन द इकोनॉमिक स्पेयर ऑफ आर लाइफ और इन द सोशल स्पेयर आज भी वो चल ही रहा है सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर इन फ्रांस यू नो वन ऑफ द एक्सप्लोसिव रीजंस बिहाइंड द मोस्ट इमीडिएट रीजंस बिहाइंड बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज इट्स सोशल स्ट्रक्चर विच वॉज अन इक्वल सो आई एक्सपेक्ट you read the social structure in france beforehand and that's all for today thank you